dancing for joy around your throne. We want to give you honor and glory today, Father, for all the good things you have done. And so, Father, we invite you to open this meeting. Take charge, Father. Bless our brother who's going to speak to us. And, Father, you may be filled with words of life. And that, Father, we might be enjoying this beautiful message. I pray that you might bless those who stand in need, the many who are sick and afflicted today, those that couldn't be with us. Allow them to enjoy a portion of this beautiful spirit. Thank you, Father. Bless us now, we ask in Jesus' name. Amen. Amen. Buenos dias a todos. Good morning to everyone. Este, me estoy riendo de mí. ¿Por qué? Porque desde anoche estoy nervioso, yo creo. Y luego, pues, en realidad, lo que más deseo es poder explicarles el mensaje del Evangelio. Eso es todo lo que yo quiero. I laugh today at myself because since last night I've been very, very nervous and uh, my desire today is to bring you the message that I have studied. Este es el libro de Isaías. We're going to be in the book of Isaiah. Uh, capítulo 42. Chapter 42. Los que quieran leerlo. Desde el principio, desde el primero. We're starting off with verse two, verse one in chapter forty-two of Isaiah. We'll be reading verse one through nine. He aquí mi siervo, yo sostendré mi escogido, dice escogido en quien mi alma tiene contemplación. Contentamiento, dice, he puesto, dice, sobre él mi espíritu. Él tratará justicia, en él tratará justicia, dice, a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni, ni la hará oír en las calles. No quebrantará la caña cascada, ni apagará el pavo. Al Pablo, que humearea, dice, por medio de la verdad, traerá justicia. No será, no se alcanzará, dice, ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán, dice, su ley. Así dice Jehová, Dios, creador de los cielos y el que los despliega, dice, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo, el que mora sobre ella y espíritu a los que por ella anda. Yo, Jehová, te he llamado, dice, en justicia y te sostendré, Por la mano te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por, lo, por luz de las naciones, para que abras de sí los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casa de prisión y a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, Este es mi nombre, dice. Y ahora, dice, y otra, dice, no daré mi gloria ni mi salvación, ni mi alabanza a esculturas. He aquí, se, cumplirá, se cumplieron las, las cosas primeras y yo anuncio nuevas antes que salgan a la luz, dice, yo os 
las haré notorias. Okay, in this chapter, starting at verse 1, it says the following. Behold my servant whom I uphold, my elect, in whom my soul delighteth. I have put my spirit upon him. He shall bring forth judgment to the Gentiles. He shall not cry, nor lift up, nor cause his voice to be heard in the street. A bruised reed shall not, be, shall not break, and the smoke and flax shall not quench. He shall bring forth judgment unto truth. He shall not fail nor, nor be discouraged till he have set judgment in the earth, and the isles shall wait for his law. Thus saith God the Lord, He that created the heavens and stretched them out, he that spread forth the earth and that which cometh out of it, he that giveth bread unto the people upon it and spirit to them that walk therein. I, the Lord, have called thee in righteousness, and I will hold thy hand, and I will keep thee, and give thee for a covenant for the people, excuse me, for a covenant of the people, for a light of the Gentiles, to open the blind eyes, and to bring out the prisoners from the prison, and them that sit in darkness out of the prison house. I am the Lord, that is my name and my glory. Will not will I not give to another, neither my praise to graven images. Behold, the former things are to are come to pass, and new things do I declare before they spring forth, I tell you of them. Sí, explicaciones para estos versículos. En, en el 48 explica un poquillo de, de esto. Eh, it, to, to explain a little bit more about what I've read here, in chapter 48, there's a little bit more detail in verse 16. Yeah. Dice, acercaos a mí, dice, oí esto dice, desde el principio. No, no hablé, dice, uh, secreto, desde que eso se hizo. Allí está... Ahí estaba yo, dice, y ahora me envió Jehová, el Señor, y su Espíritu. Verse 16 says, Come ye near unto me, hear ye this, I have not spoken in secret from the beginning, from the time that it was, there am I, and now the Lord God and the Spirit has sent me. En el 21 también es, dice, dice, no turbes, dice, sedes, y cuando dice, los llevo, dice, por los desiertos, dice, lo, les hizo, dice, sobre natural agua de la, de la piedra, dice, abrió la peña y cor, corrieron, dice, las aguas. In, further down in verse 21, it says the following, and they thirst not when he led them through the desert, he caused the waters to flow out of the rock for them. He, he claved the rock also, and the waters gushed out. Eso es una demostración que hizo es de la promesa que es para que ellos creyeran que él era el único y, y que por medio de, de sus seguidores podía hacer milagros. This is another example where God says he's going to take care of his people, he's going to be by their side, and he's going to provide for those that are his uh, followers. Luego en el 49, en el mismo libro de Isaías, dice, bueno, en el 4, y, o sea, 49, 4, dice, pero dice, yo digo, dije, dice, por... Demás, dice, he trabajado en vano, dice, y sin provecho, dice, he consumido, dice, mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. In uh, chapter 49, verse 4, it says the following. Then I said, I have labored in vain, I have spent my strength for naught, and in vain, yet surely my judgment is with the Lord, and my work is with my God. También explica en el 50, versículo 5, 
chapter 50, verse 5. Jehová el Señor me abrió de ser el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Verse 5 reads in chapter 50, the Lord God had opened my ear and I was not rebellious neither turned away back. Lo mismo en el, en el 6 dice Di mi cuerpo, dice, a los heridos, a los, a los herideros, dice, y mis mejillas, a los que me, me, salva, me salvaba, dice, la barba, dice, no escondí mi rostro de injuria y de esposos. Right. Eso es en el, el versículo 6. In the same chapter 50, verse 5, following with that, it says, I gave my back to the smiters, and my cheeks to them that plucked off the hair. I hid not my face from shame and spitting. Son, <coughs> son varios versículos que quisiera leer los toititos, pero eh, es, voy a tratar de leerlo lo más que pueda y explicar lo más que pueda. Es en el, uh, el en el capítulo 53 del Chap mismo libro. Chapter 53, same book. Versículo 4 y 9. Verses 4 and 9. Ciertamente dice, llevó, dice, el, el, en, en él, dice, nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nuestros le tuvieron dice por azotado, azotado dice por herido dice de Dios y uh, abatido y en el 9 también explica eh, dice y se, se dispuso dice con los impios y sepulturó y sepulturá dice más con los ricos fue dice en su muerte dice aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Starting with verse 4 of chapter 53, it says, Surely he has borne our griefs and carried our sorrows, yet we did esteem him stricken, smitten of God, and afflicted. And then verse 9 says, And he made his grave. Mm -hmm. uh, verse 9 says, And he made his grave with the wicked, and with the rich in his death, because he had done no violence, neither was any deceit in his mouth. Luego también el versículo uh, 41, 17. 41, 17. Uh, chapter 41, 17. Yes. 41.17 Los afligidos, dice, y menesterosos buscan, dice, las aguas, y no las hay, dice. Habla del versículo que leímos del 42, versículo 3, habla de eso. Dice, y, los afligidos y menesterosos buscan las aguas, y no las hay, dice. Seca, dice, está de, de sed, dice, su lengua. Yo Jehová los oiré, yo el Dios de Israel no los des desampararé. And here's another verse in, uh, in chapter 41, verse 17, that goes with what I read earlier. It says, When the poor and the needy seek water, and there is none, and their tongue faileth for thirst, I, the Lord, will hear them. I, the God of Israel, will not forsake them. Yeah, and en el versículo 4 dice la, 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 de la ley del siervo, ¿verdad? Dice, hay mucho aquí de... de explicación, de, 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 habla de, 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 de Mateo, 4, Mateo 11, 5, por favor. Uh, Matthew 11, 5. Uh, 
Matthew 11, 5. Sí. Los ciegos ven, dice, los cojos andan, los leprosos lim, limpiados, los sordos oyen, dice, los, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Verse 5 says the following, the blind receive their sight and the lame walk, the lepers are cleansed and the death hear, the dead are raised up and the poor have the gospel preached to them. Luego pasamos a uh, Corintios. Corinthians. Uh, segundo, Corintios de segundo. Second Corinthians. 3-3. Uh, 3-3. Siendo manifestado, manifiesto, dice que sois carta de si de Cristo, expedida de si por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en, ta, en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. So in 2 Corinthians, Corinthians chapter 3, verse 3 says, For as much is ye are manifest, manifestly, manifestly declared to be the epistle of Christ ministered by us, written not with ink, but with the spirit of the living God, not in tablets or tables of stone, but in fleshly tables of the heart. Luego en Hechos uh, está en este... En, en Capítulo 8 y 7 y 13, por favor. This is now in the book of Acts. ¿Qué capítulo no? Uh, 8. This is in Acts chapter 8. 7. Y verse, 13. verse 7 and 13. Dice, porque dice, de, de muchos que tenían, dice, espíritus en, en mundos, dice, Salían estos dando dice, grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. En el 13 dice, y también dice, creyó dice, Simón de sí mismo, dice, y habiéndose dice, bautizado, estaba sie siempre dice, con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se habían que se hacían es estaba dice atónito verse 7 in Acts says for unclean spirits crying with loud voices came out of many that were possessed with them and many taken with with palsies and that were lame and were healed verse 13 when Simon himself believed also and when he was baptized he continued with Philip and wondered, beholding the miracles and signs which were done. Yeah, todo esto explica de los uh, mismos versículos que hemos estudiado an anteriormente, del versículo primero del uh, capítulo 42. Todo esto habla de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Mientras se anduvo aquí en la tierra. Pero, este... Lo más maravilloso, digo yo, es vernos dejado el Evangelio. Ya eso ya depende de cada uno de nosotros. The, these verses that we read, starting with what we started with in Isaiah 42, talks about the things God has done for us on this earth at that time. He has taken care of us. No. Yeah, porque en realidad es... Es puro y sincero todo lo que él dijo, pero eh, vamos a lo mismo. Si no seguimos el evangelio tal como está escrito, ¿verdad? Todo eso no sería, eh, o sea, no sería eh, bueno para, o este, más bien no sería este, una, una lectura limpia 
así a, a nuestro evangelio y, y también estaríamos, estaríamos mintiéndole a Dios más que nada. Again, if we take what God has given us and we go ahead and preach the gospel with the pure doctrine that is provided to us, we're going to do much better. If we try to change something or, or try to make a change in it, we're not going to succeed. We need to continue preaching the, the pure gospel that God has given us that it shows us in these scriptures. Porque digo yo, Dios es celoso también. God is a jealous God. Sí, porque es tenemos que ser sinceros con nosotros, pero más que nada con Dios. We need to be sincere with one another in the things we do, but more importantly, we need to be sincere with God. Yo yeah, porque eh, somos humanos y a veces eh, digo yo, por mí lo digo, eh, soy humano, puedo hacer este cualquier excusa. Al rato le digo a mi Dios, perdóname, y no es el punto. I'm, I'm human, and I can come up with excuses to my Lord, but that's not the point here. Digo yo, ¿por qué me puedo mentir a mí mismo? O le puedo mentir a mi esposa, a cualquiera de mis hermanos, tal vez. Pero a mi Dios, nunca le voy a poder mentir. Nunca. Me, being human and not wanting to do something, I can always lie to myself. I can always lie to my wife. I can lie to my brothers and sisters in Christ. But I can never lie to God. Mm -hmm. That's not possible. No, nunca. Y, y eso es verdad. Lo he vivido en carne propia. Porque, ¿Por qué lo digo? Porque a, a veces este, en el trabajo, un ejemplo, le he hecho mentiras a mi patrón. Este, no, pues este, tal vez este, uh, mañana uh, no voy a poder trabajar a la hora que que tengo que entrar a trabajar y le echo una mentira y, de, y digo pues al cabo pues es una mentirita piadosa no no va a saber no va a saber nadie you know I, I can uh, to give you an example I can go to work and then I can call my boss and say you know and and, and give the little white lie saying you know I'm not going to be able to attend work at the hour that I normally go in you know I can I can make up some excuse and say a little lie it's nothing big right pero luego a veces me pasa de que me pega un dolor de cabeza tremendo y digo entre mí, Dios estoy lindo, perdón. <laughs> but but, it, but if, las consecuencias. But if I end up doing this, there's consequences to it. And if I end up sort of giving this little white lie that we say doesn't hurt anybody, all of a sudden I get a major headache. So what's happened? I now have to ask God to forgive me for even this little white lie. Y digo yo, es... Está comprobado. ¿Por qué? Porque dice uno es fácil y puedo hacer cualquier cosa, puedo decir cualquier cosa que al cabo Dios no me mira. Dios es, eh, me va a perdonar como quiera si me mira. We, we, can t we can say to ourselves in this example that I've given you that, you know, given this little white lie or this little small thing that I'm saying that, you know, nobody's going to know or whatever, it, 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 it's something that it's God's going to see these things anyway. We, we can't have that kind of attitude that we can say something to somebody and because they don't know it or they don't see it, God sees it all. Y eso Dios no quiere. Eso digo yo porque Dios es amor. Dios es comprensión. Dios es todo. And, and this is something that God doesn't want. He doesn't want us to be lying. He doesn't want us to do these things. What is God? God is love. God is all love to us. Pero otra cosa también, eh, he notado que también este, necesitamos eh, oración, ¿verdad? Necesitamos pedirle a Dios uh, por muchas cosas. A veces porque estamos enfermos, a veces porque necesitamos uh, comprar algo y no tenemos suficiente. There's times that, you know, we need to, you know, one thing that God wants from us is prayer. We need to pray for him for the things that we need and the things that we want. There'll be situations where we have a need and we need to go to God in prayer for, at times, you know, we, we need to buy some food and we don't have the means to get it. We need to be able to go to the Lord in prayer, faith believing he's going he's yeah. to provide. Y está comprobado también de que si lo dice uno de todo corazón y con fe, todo es posible. 
if you if you ask these things faith believing with a sincere heart everything is possible with God si sí, porque eh, he reflejado en mi mente y, y, y en mi corazón que muchas de las veces yo pido yo le pido a mi Dios de, eh, pues sí me hinco estoy de rodillas pidiéndole ya sea que por mi salud ya sea por otra cosa pero no lo digo de corazón no lo digo con fe there's been times that if, when I go back and look at some of the prayers I've bestowed there may have been a few times where I did get on my knees and I did ask in prayer but I didn't necessarily ask it with a hundred percent faith or with a sincere heart ¿Y qué pasa? and what happened Nada. nothing Nada. nothing at all happened That's it. Por eso digo yo, tenemos que estar este 100% en, en el Evangelio. Tenemos que estar, uh, si no somos perfectos, pero por lo menos tratarlo de hacer. Tratar de ser un ejemplo para mi Dios, para Dios nuestro Señor. And what I'm saying is we need to be a, 100% in the things we do in the gospel. Yeah. We need to do it 100% in the way God has asked us to do it. And he's going to be happy when we do these things in that manner. Porque Dios es misericordioso. Dios es todo. Repito. Y no me enfado de decirlo. Dios es misericordioso no solamente conmigo. Con todos sus hijos. Con todos. God is very merciful. He's been very merciful for me. And I can say this, and I, I know he's been very merciful, very merciful for you, and we've seen this. El, 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 el Evangelio, yo trato de, de estudiar y tratar de ser mejor este, cristiano, trato de ser mejor las cosas, trato siempre de, de leer un Unas dos horas, que sé yo. I, I try to, to study the gospel, I try to read the gospel of God, and I try to spend some time reading and being able to take in what I've read. And when I can, I try to spend at least maybe two hours in studying. Y, y voy a lo mismo. No me pongo con fe, no me concentro con fe, no le pido a Dios de todo corazón que me ayude. But, y, but if I try to do these things and I don't put it with 100% faith that it's gonna, I'm going to be able to absorb what he's trying to teach me. I don't pray about it. What do I gain? Entonces, este, eso eh, implica tiempo, implica sinceridad, implica que uno debe de ser sincero con Dios. Porque vamos a lo mismo. Si no lo hacemos 100%, concentrado en lo que estamos haciendo y pidiéndole de todo corazón y con fe, no va a pasar nada. Again, I'll, I'll bring up this point that what good does it do for me to be able to, to study two hours, two hours worth of scripture if I am not asking God to show me what to read, if I'm not asking God with a sincere heart, if I'm not asking God faith believing that I'm going to receive it, I need to do it in that fashion to be able to do what God tells me to do and to be able to continue with studying His Word. Yes. And it needs to be done with a sincere heart. Yeah. Es, um, la le las lecturas estas este, son hechas, ¿verdad? Y sinceramente eh, estoy emocionado y nunca pensé de que yo pudiera aprender un poco y nunca pensé que estaría yo aquí presente a ustedes, hermanos y hermanas. Y de todo corazón les doy las gracias por todas sus oraciones. And to be truthful to you and to tell you uh, about this, you know, I never thought I'd be able to bring you a word or bring, be able to bring you a study. And, and, and I'm grateful for this. And I never thought I'd be able to be up here and be able to present these words to you. But I'm very thankful. Que Dios los bendiga a todos. Los amo. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. That God may, may, may bless you and provide for you the things that you need in the name of Jesus Christ. It's always nice to watch them go there first time. No, it's finished. Yeah, good luck. <laughs> You're the one that's going to work hard today, not me. 
It's always nice to watch their first message. Es, es hermoso para ver cuando dan el primer mensaje que ellos dan. And he reminds me of one of my favorite stories in the whole Bible, the story of Adam and Eve. Y me recuerda de este, mi favorito historia en la Biblia, de la historia de Adán y Eva. I love that story. There's so much real stuff in Adam and Eve. Me, me encanta mucho esta, esta historia de Adán y Eva. Adam and Eve tells us all about ourselves, doesn't it? Adán y Eva en realidad nos dice de nosotros que no. It tells us about people doing God's work. Nos dice de gente haciendo la obra de Dios. And people failing at God's hand. Y la gente que están fallando haciendo las cosas de Dios. People who had everything given to them. Gente que tenían todo que Dios se los dio a ellos. And they still thought they could do it better on their own. Y como que era, ellos creyeron que lo podían hacer más mejor en el modo como ellos lo quisieron hacer. Brother Apolinar brought out a beautiful piece of scripture in Isaiah 48. El hermano Apolinar trajo una buena escritura en, en Isaías 48. And it shows that God is willing to take care of his people. Y nos está diciendo que Dios quiere a, ayudar y cuidar a su gente. Especially willing to send his son to die for us that we might have eternal life. De hasta mandar su hijo para morir para nosotros para que nosotros podamos tener una vida eterna con él. What more do you want? ¿Qué más quieres? God wants you to be with him forever. Dios quiere que usted está con él para siempre. He's making room for you right now in the mansions of glory. He's building you a mansion waiting for you to get there. Dios en este momento está haciendo un espacio para usted, está este, este, haciendo el mansión para usted para que usted va a estar con él. Oh, and by the way, on your own, you were never going to make it. Y en realidad, tú solo nunca habías a llegar ahí. You can't afford to go. Tú no puedes alcanzar a llegar ahí. You know, I thought about maybe I wanted to go to Disney World. Yo me pensé una, una vez que yo quería ir a Disney. And I started looking at how much it costs to go to Disney. Y comencé a mirar el costo para ir para allá. Forget about it. Olvida, <laughs> olvídate de eso. I can't afford Six Flags, let alone Disneyland. Yo no puedo cumplir este con Six Flags. Deja ir a Disney, no hombre, no. All I can do on the outside of Six Flags is look inside <laughs> like this. Lo único que puedo hacer es Six Flags y más mirar ahí por la cerca. How do you feel like if you can't if you can't afford Six Flags, how close do you think you're going to get to heaven? Si no puedes este tienes el dinero para entrar a, a Six Flags, ¿cómo vas a entrar en los cielos santos? The angels won't even let you get close to the bar. Los ángeles no te van a dejar que te pongas cerca a la cerca ahí. On your own, you can't do it. Solo no lo puedes hacer. And God knew that. Y Dios sabía eso. And so we sing a song, don't we? So nosotros cantamos un canto, que no? God sent his son. Dios mandó a su hijo. And they called him Dios mandó a su hijo y lo llaman Jesús. He lived and died to el, buy my pardon. Él vivió y murió para comprar mi perdón. So that I can go to a place I couldn't get to on my own. Para que yo pueda llegar a un lugar de donde yo no lo podía hacer solo. All those scriptures Brother Paul and I read to us today were about that Savior Jesus Christ and the willingness that he had to die and, and do everything for us. Todas esas escrituras que nos este, leyó el hermano Apolinar era de Jesucristo que hizo el sacrificio para morir para nosotros. Sometimes God works by very simple means. Hay veces que Dios trabaja entre nosotros con modos muy simples. Sometimes real easy things that just make a little difference in our lives, but they're such a big blessing. Él hace algo para nosotros algo muy pequeño que usa para nosotros para darles a, a, a nos, cada uno de nosotros un bendición. Anyone ever been driving through the Metroplex and all of a sudden you start hitting all the lights green? ¿Has pasado esto con ustedes que están manejando aquí en la ciudad y en un punto todas las este las luces son verde donde donde va usted? And don't you after the, like the fourth or fifth one it starts dawning on you oh maybe God's blessing me. <laughs> y como estás manejando y pasas en esas luces que todos están verde y cuando llegas a como la luz cuatro comienzas a decir ah puede ser que mi Dios me está bendiciendo. Or you're just working around your house and and in your like I've had this experience where I'm wiping a wet glass and it slips out of my hand and I'm flipping around and I catch it. 
o estás como ahí en la casa como me pasó a mí una vez estás este, lavando un vaso y lo estás este, eh, tra trapeando y todo y comienzas a, a, ahí con la toalla y ese vaso se te sale de las manos y estás ahí como que lo quieres a pescar y no sabes qué hacer pero lo agarras que no and my heart is pounding and I'm looking at that glass and I say thank you Lord <laughs> y, y mi corazón está, está como tu man, uh, uh, está, uh, moviendo muy rápido pero le digo a Dios cuando pesqué el, el, el vaso que no se me quebró le digo Dios gracias I, I could have replaced the glass for a dollar en realidad yo pude este, comprar un vaso nuevo por un, por un dólar que no right, well, so what do I care about the glass so que me importa de ese vaso it would have made a mess I might have got hurt I mean, I might have missed a piece of glass if it had fallen. The baby might have found it. All these little things race through my mind. I got to save this dumb glass. En este momento, con lo que lo estoy diciendo de este vaso que lo pesqué, en realidad, este, ¿qué pasa si se me caía? Se podía quebrar, voy a hacer un, eh, se pone el vidrio en todas partes del piso, lo tengo que limpiar, lo tengo que recoger, pero también puede ser que se me pase un pedazo de vidrio, alguien lo puede pisar, o el niño lo agarra. Le tenemos que dar gracias a Dios que pesqué ese vaso, ¿que no? And, and you know, you've had these experiences, I mean, working in your house, working out in the yard, at your job. Little things happen, and the Spirit brings to your mind, that's God blessing you. Esto ha pasado, yo sé, con ustedes en su casa, que están haciendo algo pequeño, algo que en realidad no es grande, pero este, todo sale bien en, en usted, en lo que está haciendo. En realidad, le tienes que dar gracias a Dios porque todo está bien, ¿que no? But then there's sometimes when God needs to go a little bit further and actually intervene in a miraculous way to show you that he's got his hand right over the top of you. Pero también va a haber momentos en tu vida que cuando Dios tiene que entrar y ayudarle con algo que es muy grandísimo lo que está pasando con usted y te tiene que enseñar que él te tiene en sus manos, que no? When you're driving on the, the ice-covered roads of the Metroplex and you break into a spin, and all of a sudden, God stops your car and slides it off the road. Que cuando estás manejando, cuando hay hielo en la carretera y comienzas a dar vueltas y Dios te agarra y para el carro y te pone para un lado. Where you see the storm coming, you see maybe even a tornado hits around you, but doesn't it hit your house? O uh, mejor este, algo que pasa como que una tormenta, un tornado que lo miras adelante y viene llegando a usted y en un momento se mueve por un lado y no te toca la casa ni a usted. Or some trial does come in your family and God intervenes and shows you that not only does he see, but he's working on your behalf. O oh, viene algo más este, a tu familia, a le, a que le va a afectar a alguien en tu familia, y Dios tiene que entrar y a cuidar a usted para enseñarte que todo va a estar bien. And aren't we grateful? Estamos agradecidos, ¿que no? Aren't we thankful that God is on our side? Damos gracias que Dios está a nuestro lado, ¿que no? Who wants to be against God? ¿Quién quiere ser contra Dios? That's a losing battle. Esa es una pelea que no vas a ganar. It's a battle you can't win. Es una pelea que no puedes ganar. The only way we win in this life is with Jesus Christ. La única manera que nosotros vamos a, a ganar en esta vida es con nuestro Jesucristo. And, and God in his word shows us over and over again how much he is able and willing to take care of us. Y nos enseña en su palabra en muchos puntos como Dios nos va a cuidar y ayudar y nos enseña cómo va a pasar. So my only question to you then is what are you doing about it? So entonces la pregunta que tengo para ustedes, ¿qué estás haciendo entonces? Are you working to build that relationship with God? ¿Estás trabajando en esa obra para tener una relación con nuestro Dios? I mean, this, this isn't a one-time only deal. Every day God expects us to build a relationship with him. Esta es una cosa que se va a hacer de, de platicar con Dios no más una vez. Esto es algo que se hace cada día de tener una relación con él, de platicar con él. If you get married, you can't expect to walk down the aisle, say your vows, 
And then the next day, pretend like your spouse isn't there. <laughs> no es como que te vas a casar y vas a estar ahí en ese matrimonio en ese día y después te vas para la casa el siguiente día y tu, tu señora no está ahí. No es así. I know plenty of married relationships where they're not really husband and wife, but they're more like roommates. Yo conozco unos que están casados y en realidad no son como que son esposo y esposa. Es como que son co compañeros en un cuarto nomás. They share the bills, they share the chores, but... That's about all they share. Este se ayuda en esa pareja con los, las cuentas y todo lo que tienen, pero es todo lo que hacen. That's not how God intended it. No es como Dios quería que vivíamos. God expects every day that we work on that relationship, either with our spouse or with Him, that we grow closer, that we grow stronger, because that's going to become better and better. Dios quiere que nosotros nos acercamos a Él para que tengamos una relación con Él. Paqueta, no nomás esa relación, esa relación con esa va a crecer y ser bueno, pero también el, el, lo que tenemos con nuestra pareja. So, brothers and sisters, with all the beautiful scripture our brother laid out today, he made a beautiful case for the fact that God loves you and he wants to take care of you. Hermanos y hermanas, nuestro hermano, con las escrituras que nos leyó, este, él está diciendo que Dios nos queda ayudar y cuidar. But we have to do our part. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. We have to recognize that on our own we have nothing to bring, but that we can grow in love for God and for one another. Tenemos que conocer que nosotros solos no podemos atraer nada, pero con nuestro Dios a nuestro lado, todo es posible y lo podemos alcanzar. May God bless you as our prayer. Que Dios los bendice es mi oración.